Senator Swapa or something, ang magiging ngayon, yung ginawa ng mga Senator sa Congressman na magandang bill, magandang highway, magandang airport, magandang lahat, magagamit para talagang ang pakay ng isang batas ay palaguin na hanap buhay, magkaroon ng dignidad at uh, pagkakataon ng bawat dito. Sir, nabanggit dito sa bill natin na magiging self-sustaining. Paano po natin ma-achieve yung magiging self-sustaining po? By bringing in the investments. By bringing in the investments, you're going to have uh, payments made. Uh, hindi ko inintindi yun eh, I think. Ito, kaya ang gawin kahit na walang batas. Pero maganda na kung nakita ng mga future investors na may batas na talagang susundin. At malinaw yung prinsipyo na hindi natin babaguhin ang batas pag tumasok sila. At masasabi natin ngayon na baguhin natin. Kung may babaguhin sa constitution, halimbawa, yung economic provisions na talaga makapasok lalo ang mga halagbuhin dito sa ating basa. Pag nag-work ito, gagawin ko ito sa Cebu. North and South Cebu. Traffic sa Cebu. Traffic sa Manila. Traffic sa Cagayan de Oro. Traffic sa Davao. Pwede nilang gawin ito na yung mga karating po, magsamasamayan rin nila para lumabas ang negosyo at makapagpahinga at makapag-develop yung mga main cities, mapalago na maayos at maplano naman yung lalagong syudad at bayan sa labas ng mga main cities. So, so sir, we can say na favor po kayo na meron tayong amendments na gawin sa na ako yun ang una. Ako una-una nag-file sa Senado. Eh. Hindi yung federal, hindi yun. Ang importante sa akin, hanap buhay. Ito ang unang dapat gawin. Yan, paghahanap buhay. So, tanungin ko lang din po kayo kung ano kung reaksyon nyo dito po sa bagong proposed bill ni Senator Grace Poe na ito-penalize itong mga government officials na magpapakalat daw ng fake news. Oh, hindi naman eh. Meron naman talaga yan. Thou shall not lie. Thou uh, shall not steal. <laughs> so, ibig sabihin dyan, maganda rin yan. Ah, maganda para, pero tayo eh, you should be a mature nation. Mas importante, yung mga tao hindi maniniwala sa fake news. The ability to discern. The ability na malamang kung sino ang sasabi na ito at hindi. Nasa sa Pilipinas yan. Marami na tayong naging peking politiko, peking leader na nabola ang tao. Kaya hindi tayo mula mas mahalaga sa akin hindi yung fake news mas mahalaga sa atin yung tao ay maging truly discerning truly nakakaintindi para hindi mabibiktima ang tao natin Sir, balik tayo sa bill, sir um, kanina na-interview po natin sa business sector namin and 